Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Boa tarde. Eu vim falar com o Paulo. E nem se atreva a me expulsar porque eu preciso falar com ele. Ai! 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 É o um monstro! É o um monstro! Não, é o seu o italiano. Monstro! monstro. Você não tem nada que procurar ele aqui, maldita gata encrenqueira. Não é não, Perro. Não. não é nada. Vejamos. Me diga, por favor, onde está a dona Rita? A que horas ela volta? Eu já avisei que não vou sair daqui sem falar com o Paulo. Por sua causa, por andar atrás do meu filho, ele não se casou. E também o pai o expulsou de casa. O quê? Era o que eu ia dizer, mas assustou a Perla. E eu não me importo. Com Fica louca. calmo, patrão. Que louca, que louca. Agora eu entendo porque eu não vi mais ele. Olha, senhora, se nós duas uníssemos forças... Não, 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 não. Com você eu não vou unir nada. Esmeralda, meu amor. Como é difícil ficar longe de você. Mas agora tem que ser assim. E saia da minha casa antes que mamãe, eu... Mamãe, 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 por favor, calma. Olha, eu sei que a senhora é a mãe do Paulo. Antes de ficar com você e com meus filhos, preciso ter uma vida para oferecer. Por isso que eu tenho aturado tantas grosserias Mas não ponha suas mãos em cima de mim Também não admito falta de respeito Isso é o que você merece, sua oportunista Mas onde fica este quarto? Este hospital é muito grande Eu estou cansada dos seus insultos e das suas ofensas A única coisa que eu quero é ver o Paulo É, só por cima do meu cadáver Patrão, a gatinha não é essas meninas que se entregam Se o senhor a raptar, quando se descuidar Ela vai dar um arranhão, umas mordidas E vai sair correndo Mamãe, por favor, quer se acalmar? E você não se meta, Mariano, se não quiser que eu também comece a falar. Mas como a velha não ia ficar doente nessa idade? Ela mal se alimenta. Olha, senhora, me desculpe, mas na vida há princípios. Ah? <risos> e morando naquele lugar tão sujo, tão feio. Agora... E não falo de dinheiro como deve estar imaginando. <risos> Porque eu não tenho um centavo, não. mas tenho dignidade e tenho valores. E eu vou fazer uma proposta. Com certeza vai me dar a informação e o endereço da gata. E se eu disse que há princípios é porque existem princípios de alma e a sua se vende por dinheiro. Mas a minha não está à venda. Padrão, por favor, entenda. A gatinha não é mulher para o senhor. E eu vou entrar naquele quarto. Sai. Fica aí. Olha, escuta aqui, maldita gata sem vergonha, interesseira, com meu filho. Dona Rita. <risos> Mas isso é uma verdadeira surpresa. Esmeralda. Esmeralda. O que que é? Olha, eu não posso falar pela minha família, mas por mim sim. A última pessoa que eu pensei que viria me visitar... Seria o senhor, seu italiano. Por quê, dona Rita? E do fundo do coração eu tenho certeza de que um dia vai parar de sentir tanto rancor de mim e vai poder me ver com um amigo. Sempre fomos bem amigos, não? É claro. Você está falando sério? Sim, estou falando mais do que sério. Você me deu grandes lições de vida. A senhora sabe que sempre pode contar comigo, como sempre achei que eu posso contar com um assim. Prefiro ver o Paulo morto antes que fique com ela. Você não tem medo? São meus filhos e a Esmeralda. Não tem medo que Deus te castigue, mamãe? Mas... Mas que castigo pode ser pior do que ter aquela maldita mulher no meio de nós? Procuro Paulo Martinez Negrete. Alguém me ajuda! Socorro! Socorro! O que houve? Eu não sei, eu passei por aqui e... E eu vi ele assim. Paulo! Olá, olá, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no nosso canal Novelas e é isso aí! E no vídeo de hoje nós veremos, né, o resuminho aqui que o advogado Mendes vai dizer ao Paulo que está muito contente com o seu trabalho, mas que ele se deu conta de que o rapaz não come e nem dorme e por isso essa rotina poderá afetar a sua saúde. O Paulo vai agradecer aos conselhos 
que recebeu do advogado. Gisele vai ficar impressionada com a pintura de Paulo e vai dizer que ficaria encantada em poder expor as obras do rapaz em sua galeria. Esmeralda vai até a casa dos Martins Negrete e procura por Paulo. Lá ela vai ter uma grande discussão com Lorena. A Lorena vai dizer que por culpa de Esmeralda, Paulo não se casou com Mônica e Augusto acabou expulsando de casa. Esmeralda diz a ela que as duas poderiam unir forças. E Lorena vai exigir que a moça saia de sua casa, chegando a ameaçar agredi-la. Mariano corre atrás da moça e diz que já foram inúmeras as tentativas frustradas da mãe de separar Paulo e Esmeralda. Mas o destino tem mostrado que quer os dois juntos. Mariano diz a Esmeralda que ela mudou a forma dele pensar e que sem fazer ideia, sem saber, ela mudou a vida dele de diversas formas possíveis. Lorena vai conversar com Mariano e vai dizer ao filho que prefere ver Paulo morto do que casado com Esmeralda. Paulo vê Esmeralda de longe e sem perceber vai acabar perdendo os sentidos e caindo do andaime. O doutor vai dizer a Lorena e Mariano que Paulo sofreu uma simples queda devido a uma estafa por estar trabalhando de dia e de noite sem comer e descansar. Esmeralda vai perguntar a Inês se ela voltou para a escola. Ela vai responder que sim, mas que a escola deixa ela profundamente chateada, pois os estudos não são para ela. Esmeralda vai aconselhá-la e vai dizer que preste atenção em Garrancho. Inês vai dizer que não permitirá que ela se intrometa em sua vida amorosa. Domênico vai visitar Dona Rita no hospital para pedir o endereço de Esmeralda, pois ele está planejando sequestrar a moça. Esmeralda vai admirar o mural que Paulo está pintando. Mariano diz a seu pai que Paulo sofreu um acidente e que precisa deles. Augusto responde que se Paulo tivesse se casado com Mônica, estariam todos desfrutando de uma ótima situação econômica. Jacira pede a silencioso que não pressione tanto Esmeralda, pois mesmo ela sendo uma garota forte, que sempre enfrentou problemas da vida de frente, mantém um lado muito emotivo e sentimental. A Virgínia diz ao Centavinho que seu pai não mostra o um mínimo de arrependimento pelo que fez e tampouco quer que Paulo volte para casa. Lorena se encontra com Esmeralda no hospital e elas conversam sobre o acidente de Paulo. Virgínia diz a Centavinho que sua família está desmoronando. Ele se oferece para levá-la para a casa de Esmeralda. Mariano diz a Paulo que precisa ser forte e sair adiante. Paulo diz que apenas deseja terminar o mural para ter algum dinheiro para ajudar seus filhos. Esmeralda finalmente visita Paulo e diz que o ama. É isso aí, pessoal. Tudo isso e muito mais você encontra sempre aqui no nosso canal Novelas e Cia. Lembrando vocês que não deixem de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.